Hola qué tal amigos, en esta ocasión les traigo esta herramienta que se llama Sage Toms que nos permite ver eh, lo, que, la que, lo que son miniaturas eh, de Photoshop eh, directamente de archivos de Photoshop directamente en el explorador de Windows sí, eh, es, esta opción se quitó hace muchos años con, creo que con la versión Creative Cloud de Adobe eh, bueno, de, de, de esta eh, paquetería eh, y bueno, des, o sea, después de la versión 7 eh, eh, que entró la versión CS creo que esto se removió entonces eh, aquí les traigo este software eh, creo que os puede servir por eso eh, por eso el, el motivo de este video y bueno vamos a descargarlo es completamente gratis es para Windows y bueno la instalación es bastante sencilla yo por aquí les tengo pues ya el archivo listo eh, la instalación bueno el archivo de instalación y lo único que tenemos que hacer es hacer lo mismo de siempre, darle que estemos de acuerdo, eh, siguiente, 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 hasta instalar. Ok, yo no lo voy a instalar porque ya por aquí tengo eh, el programa ya listo, ya instalado. Y bueno, eh, lo, que, lo que voy a hacer eh, más que nada es eh, buscar eh, lo que es el programa por aquí en la lista de software ok aquí está el programa eh, bueno aquí vamos a buscar la opción que, que eh, nos corresponda depende si, si tenemos el sistema operativo de 32 bits o de 64 en mi caso es de 64 y bueno vamos a, a, a se nos va a abrir esta ventana y debemos a, asegurarnos de que esté eh, de que se activa esta, esta, esta opción Adobe Photoshop ¿Sí? um, es lo único que tenemos que hacer y presionar OK ok, se nos va a abrir esta un, eh, una alerta de seguridad, le damos que sí y ya inmediatamente vamos a estar viendo eh, las miniaturas de nuestros archivos de Photoshop eh, nuevamente ok, una, una opción bastante interesante es que si damos clic derecho y si vamos eh, aquí a esta opción que dice Sage Toms eh, vemos la miniatura más grande eso 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 está muy interesante podemos copiar esto al portapapeles y podemos convertirlo a jpg directamente desde aquí ok eh, que es, para mí sería como extraer la miniatura ¿no? y directamente del, de, del caché que, que hace este este software eh, y bueno pues eh, es todo por este día espero que les sea de utilidad eh, ese tipo de software eh, espero que, que bueno si les es, si les es útil bueno me comenten más abajo y bueno pues si conocen algo mejor que esto eh, bueno igual me pueden compartir el software eh, hacer un video de eso también pero bueno esto es lo que he encontrado eh, hasta este momento y a mí me ha servido y por eso se los quise compartir bien eh, bueno espero que, que, que que estén bien, eh, creo que es todo por este video y bueno eh, no olviden suscribirse al canal, ver más videos eh, eh, entrando al canal directamente hay más videos de Photoshop, de Wordpress eh, y bueno más cosas y bueno yo espero por el día de hoy espero que tengan un día excelente y nos vemos en el próximo